हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो हम स्टडी कर रहे हैं वो हमें कहा यूजफुल होगा हम कहा इसका यूज कर सकते हैं तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो हम हेलो एल्केन्स हेलो चैप्टर में और भी हम बायोमोलिकल्स चैप्टर जब हम स्टडी करेंगे उसमें भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा हम ये स्टडी किया है हमने कि एस और एस एन रिएक्शंस जो होती है उनमें कुछ टर्म्स यूज होते हैं और उन टर्म्स को स्टडी करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सो लेट स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म जैसे कि हमने क्लास इलेवेंथ में पढ़ा हुआ है आइसोमेरिज्म क्या होता है आइसोमेरिज्म इट मींस सेम मोलिकुलर फॉर्मूला सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम मोलिकुलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज नोन एज आइसोमेरिज्म अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि जैसे एक रो है एक इस रो में पहले रो में वन टू थ्री एंड फोर पर्सन बैठे हुए हैं राइट right? अब रो भी सेम है पर्सन भी सेम है सेकेंड टाइम क्या होगा अगर इन्होंने अपनी प्लेसेस चेंज कर ली इस तरीके से तो अब इन दोनों में क्या है मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है बट इनकी क्या हो रही है पोजीशन और हमने तो एक ही फैक्टर लिया अभी स्टडी करने के लिए एंड दैट वन इज पोजीशन सो नॉट ओनली पोजीशन देयर आर मेनी फैक्टर्स जो उनके स्ट्रक्चर uh, को डिफरेंट कर सकते हैं बट उनका मेन थिंग क्या होगा मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा ये क्लास इलेवेंथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं नाउ आइसोमेरिज्म को क्लासीफाई किया गया है टू टाइप्स में फर्स्ट टाइप जो है जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड टॉपिक इज स्टीरियोमेरिज्म स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इट मीन्स वॉट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इट मीन्स सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये सभी आइसोमर को क्लासीफाई किया जाता है पोजिशन आइसोमर्स सेकेंड वन जो है फंक्शनल आइसोमर्स थर्ड वन इज पोजिशन आइसोमर्स फंक्शनल आइसोमर्स चेन आइसोमर्स फोर्थ वन इज मेटामर्स एंड फिफ्थ वन इज टोटोमर्स सो दीज ऑल आर दी आइसोमर्स ऑफ और टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इट मीन्स इन सभी में जो है सबकी पोजिशन सबका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट रहेगा बट मोलिकुलर फॉर्मूला जो है वो सेम रहेगा राइट right? अब देखते हैं हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म को कैसे क्लासीफाई किया गया है और सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि वॉट इज स्टेरियो आइसोमेरिज्म स्टेरियो आइसोमेरिज्म इट मीन्स सेम मोलिकुलर फॉर्मूला सेम मोलिकुलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो रहा है यहां पर सेम मोलिकुलर फॉर्मूला भी है सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी है बट डिफरेंस इन स्पेशल स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंस इन स्पेशल अरेंजमेंट नाउ डिफरेंस इन स्पेशल अरेंजमेंट और आइसोमेरिज्म हम कैसे स्टडी करेंगे अब क्या होता है मोलिकुलर फॉर्मूला में हमने स्टडी किया या मोलिकुलर फॉर्मूला सेम स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो जाएंगे जिसके लिए मैंने एक पहले एग्जाम्पल दिया था कि अगर कोई फाइव स्टूडेंट्स अगर एक रो में है तो वो एग्जाम्पल आप किसमें कंसिडर कर सकते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में अब हम देखते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है 
स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जैसे अगर हम कार्बन का एग्जाम्पल ले तो कार्बन में कितने हैं फोर बॉन्ड्स हैं तो हम फोर बॉन्ड्स को इस तरीके से जो है हम शो कर सकते हैं राइट right? कार्बन के जो फोर बॉन्ड्स है मैंने इस तरीके से शो किया है कार्बन के फोर बॉन्ड्स को और ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्यों हो रहा है क्योंकि कार्बन के पास में फोर बॉन्ड्स है अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या हुआ इट मींस उसके जो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है बट पोजीशन ऑफ एटम इन द स्पेस इज डिफरेंट जैसे कि इन कंसिडर करो कि एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है तो यहां जो एटम है अगर मैं उसकी पोजिशन चेंज कर दू इस तरीके से अगर मैं इसकी पोजिशन चेंज कर दू तो ये क्या होगा पोजिशन इन स्पेस got changes and that's why these isomers are called as stereo isomers now stereo isomers are again classified into two types right first one is geometrical isomers geometrical isomers and second one is optical isomers or optical isomerism ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अगेन इन क्लास इलेवेंथ वी स्टडीड कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के भी दो टाइप्स होते हैं वो है सिस फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म एंड इन क्लास ट्वेल्थ अब जो हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अगर मुझे डिफाइन करना है तो मैं कैसे डिफाइन करूंगी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज अ फिनोमिनो इन विच मॉलिक्यूल्स आर हैविंग सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंस इन देयर स्पेशियल अरेंजमेंट एंड दिस इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सो आई होप आपको ये टॉपिक एंड स्पेशल स्पेसिफिकली ये पूरा प्रॉपर डेफिनेशन समझ में आई होगी नाउ लेट स्टार्ट विथ फ्यू मोर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वेन वी विल बी स्टडिंग वी विल बी स्टडिंग दीज ऑल टर्म्स ये हम सभी टर्म्स जो है इसमें स्टडी करने वाले हैं वॉट आर दो टर्म्स लेट सी फर्स्ट टर्म इज प्लेन पोलराइज लाइट इसको हम पी पी एल भी कह सकते हैं सो so, मैं यहां पर लिखूंगी प्लेन पोलराइज लाइट प्लेन पोलराइज लाइट नाउ लेट सी वॉट डू मीन बाय प्लेन पोलराइज लाइट एज वी नो दैट कि किसी भी सोर्स से जब कोई लाइट निकलती है या फिर मैं कह सकती हूं ऑर्डनरी लाइट ऑर्डनरी डायरेक्ट लाइट का प्रोपोगेशन कैसे होता है सभी डायरेक्शन में होता है राइट right? वो कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जाती है तो हम क्या करते हैं किसी भी ऑर्डनरी लाइट को लेते हैं जो कि क्या है सभी डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही है ये क्या है ऑर्डिनरी लाइट ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी लाइट अभी ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी लाइट लाइट को जब मैं पास करती हूं जैसे अगर ये भी लाइट हो तो अगर जब हमने इसको पास किया है निकोल प्रिज्म से किससे पास कर रहे हैं हम निकोल प्रिज्म से तो क्या हो जाता है कि ये जो लाइट है इनकी डायरेक्शन जो है किसी भी एक ये जो लाइट रेज जो है किसी भी एक डायरेक्शन में मूवमेंट करना स्टार्ट करती है राइट और इसीलिए ऐसे लाइट को कहा जाता है प्लेन पोलराइज लाइट इस लाइट को क्या कहते हैं हम प्लेन पोलराइज लाइट सो अभी हम ये क्यों करते हैं क्योंकि जब भी हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस का स्टडी करना है तो हमें ऐसा करना पड़ेगा सो प्लेन पोलराइज लाइट मीन्स वॉट सच रेडिएशन फ्टर पासिंग थ्रू निकोल प्रिज्म ऐसे कुछ रेडिएशन है या ऑर्डनरी लाइट जो निकोल प्रिज्म में पास करने के बाद में क्या होती है एक के डायरेक्शन में जरूरी नहीं कि अपवर डायरेक्शन में वो किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकती है बट डायरेक्शन क्या होगी कोई भी एक के डायरेक्शन इट मीन्स द प्लेन पोलराइज लाइट आर दो रेडिएशन विच कैन ट्राइवेल और विच कैन रेडिएट प्रोपोगेट ओनली इन अ वन डायरेक्शन और ओनली इन अ वन प्लेन इज नोन एज प्लेन पोलराइज लाइट राइट सो फर्स्ट डेफिनेशन हमने यहां पर स्टडी करी प्लेन पोलराइज लाइट नाउ लेट स्टार्ट विथ सेकेंड एंड सेकेंड इज ऑप्टिकल एक्टिविटी 
Now let's understand what do you mean by optical activity. Optical activity. Optical activity. Optical activity क्या होती है हम देखते हैं कि प्लेन पोलराइज लाइट जो है जो एक ही डायरेक्शन में जाती है अगर हमने उन लाइट को किसी सॉल्यूशन के थ्रू से अगर भेजा है हमने क्या किया उसी प्लेन पोलराइज लाइट को किसी सॉल्यूशन के थ्रू हम भेजा है तो वो क्या होती है वो उनका डायरेक्शन चेंज कर देती है वो पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या करते हैं उनका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं और ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या कहते हैं हम उनको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स नाउ लेट्स वन मोर टाइम लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स आर दोज हु कैन आर दोज हु कैन रोटेट द direction rotate the direction of plane polarized light plane polarized light and such compounds are known as optically active compounds and the phenomena and the phenomenon is known as optical activity optical activity so ek aise to hai hamare paas aise kafi sare solutions rehte hain jo ki kya karte hain ye plane polarized light ko kya kar sakte hain uh, direction ko wo change kar sakte hain kaise change karte hain let's see now if i am having aur main yahan par ek flow diagram draw karti hu and according to that flow diagram अगर ये ऑर्डनरी लाइट है दिस इज द ऑर्डनरी लाइट राइट ऑर्डनरी लाइट वेन पासिस थ्रू द निकोल प्रिज ऑर्डनरी लाइट ऑर्डिनरी लाइट एंड वेन पासिस थ्रू द निकोल प्रिज तो इसका डायरेक्शन कैसे हो जाएगा एक हो जाएगा इस तरीके से डायरेक्शन से हो जाएगी इट विल ट्रेवल इन अ वन प्लेन ओके वेन वी विल पास थ्रू दिस वेन विल पास थ्रू दिस एक सोल्यूशन से हम पास कर देते हैं इसको तो ये क्या करता है ये सोल्यूशन इस लाइट को ये पर्टिकुलर लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है इस तरीके से और ये जो एंगल रहता है ये एंगल इसे एंगल को कहा जाता है अल्फा तो अल्फा क्या हुआ एंगल ऑफ रोटेशन एंगल ऑफ रोटेशन और इसका ना ये, ये क्या है आपका पोलैरी मीटर अब पोलैरी मीटर क्या होता है पोलैरी मीटर वो होता है जो कि इस एंगल को मेजर कर सकता है उसमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को ऐड किया जाता है और फिर उसको क्या करते हैं हम उसकी डायरेक्शन को देखते हैं कि ये किस तरफ जो है रोटेट किया गया है तो इसे क्या कहा जाएगा एंगल ऑफ रोटेशन और ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड और उस फिनोमिना को कहते हैं हम ऑप्टिकल एक्टिविटी राइट अब देखो अब हमने कहा कि एंगल ऑफ रोटेशन इट मीन ये एक डायरेक्शन था यहां से इसने डायरेक्शन को चेंज किया सो so, अब जरूरी नहीं है कि ये इसी तरफ चेंज करेगा ये इस तरफ भी चेंज कर सकता है और जैसे ही उन बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया गया है डेक्सट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी अब डेक्सट्रो रोटेटरी और लीवर रोटेटरी को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे देखो हम ये लिखेंगे सब्सटेंस विच रोटेट्स सब्सटेंस विच रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट टूवर्ड्स टूवर्ड्स राइट टूवर्ड्स राइट और क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन इट इज नोन एज डेक्सट्रो रोटेटरी विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी और प्लस साइन 
सो so, क्या हो रहा है ये जो लाइट है जो एक डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही है अब इस लाइट को अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव या फिर राइट right डायरेक्शन में जब आप इसका मूवमेंट कर सकते हैं उन सभी सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंसेस कहते हैं अब जो हमारे पास यहां लाइट थी हमने राइट right में मूव किया तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं अगर हम इसको लेफ्ट में मूवमेंट करेंगे तो उसे कहा जाता है लीवो रोटेटरी सो हम यहां लिखेंगे सब्सटेंस वेच रोटेट्स प्लेन पोलराइज लाइट सब्सटेंस विच रोटेट्स प्लेन पोलराइज लाइट टूवर्ड्स लेफ्ट इज कॉल्ड लियो लिवो रोटेटरी लिवो रोटेटरी जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एल से या फिर माइनस साइन से सो आई होप ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट है क्योंकि आप पहली बार इसको पढ़ रहे हैं राइट right? तो थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा बट ये टर्म्स जो है हम बहुत बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करेंगे सो so, एक बार रिवाइज कर देते हैं लिवो रोटेटरी और डेक्सट्रो रोटेटरी क्या होता है प्लेन पोलराइज लाइट जो एक ही डायरेक्शन में जा रही है अगर उसको राइट right की तरफ मूवमेंट कर दो तो डेक्सट्रो रोटेटरी हो गया अगर उसको लेफ्ट की तरफ मूवमेंट कर दिया तो क्या हो जाएगा लीवो रोटेटरी राइट right? और इन दोनों को प्लस या माइनस साइन से डिनोट किया जाता है सो so, अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स राइट सो डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिकल सो so, अभी हमने देखा कि प्लस एंड माइनस सो हम यहां लिखेंगे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इट मींस व्हाट प्लस एंड माइनस आइसोमर्स प्लस एंड माइनस आइसोमर्स प्लस इट मींस डेक्सट्रो माइनस इट मींस लीवो प्लस एंड माइनस आइसोमर्स आर कॉल्ड एज आर कॉल्ड एज ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर एंड फिनोमिना इज नोन एज ऑप्टिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म फिनोमिनॉन इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा वॉट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसके बाद में कुछ और कॉन्सेप्ट है जो मैं एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में राइट right? सो so, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो स्टूडेंट्स आप मुझे अपने डाउट्स प्लीज पूछिएगा और साथ में ही सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करना मत भूलिए क्योंकि जैसे ही आपका ये सब्सक्राइब करना और कमेंट्स लिखना यही मोटिवेशन होता है मेरे लिए और वीडियोस बनाने के सो आप सभी से बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक जरूर करना और साथ में शेयर भी करना थैंक यू स्टूडेंट्स हैव अ गुड डे अहेड